രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് വെറും രണ്ട് മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രഖ്യാപിത അജണ്ടകൾ ഓരോന്നായി ബി ജെ പി എൻ ഡി എ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഇനി അയോധ്യയും അതോടൊപ്പം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും അടക്കമുള്ള നിർണായക നടപടികളിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏവരും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതുവരെ ജമ്മു കശ്മീരിനെ അടക്കി ഭരിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ബി ജെ പി എൻ ഡി എ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി ജമ്മു കശ്മീർ ാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ചടുല നീക്കങ്ങളിലൂടെ ബി ജെ പി ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കശ്മീരിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി മുതൽ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാണ് കശ്മീർ കശ്മീരിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചതിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ കണക്കുകൂട്ടലുണ്ട് അധികം വൈകാതെ ആദ്യ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി കശ്മീരിലെത്തും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കുകയും കശ്മീരിനെ രണ്ടായി മുറിക്കുകയും ചെയ്തത് കശ്മീർ ജമ്മു ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായുള്ള വിഭജനത്തിനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് നേരത്തെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കശ്മീർ മുറിഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ടാണ് ജമ്മുവിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളാണ് പൂഞ്ച് ബനിഹാൾ എന്നീ രണ്ട് ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾ എക്കാലവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കശ്മീരി ആധിപത്യമില്ലാത്ത വിഭജിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കശ്മീരിലെ മുൻ പോലീസ് തലവൻ കെ രാജേന്ദ്ര പോലും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും കശ്മീർ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ച നടത്തണം എന്നാകും ആ സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ അപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുക അത് പാക് അജണ്ടയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും കശ്മീരിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് മതപരമായാണ് എന്നൊരു വാദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടല്ല വിഭജനമെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ വലിയ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജമ്മു മേഖലയിൽ ദോഡ മേഖലയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം തുല്യശക്തിയാണ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം ഇവിടത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ കശ്മീരുമായിട്ടാണ് വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോധയിൽ മാത്രമല്ല പൂഞ്ചിലും രജൗരിയിലും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ജമ്മുവിലുള്ളവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൂന്നായി വിഭജിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമായേനെ എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ അരുകുവൽക്കരിച്ചുവെന്ന വികാരവും ശക്തപ്പെടുമായിരുന്നു ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കശ്മീർ വിഭജനം രണ്ടായി മാറിയത് മാത്രവുമല്ല വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളടക്കം ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി പൂവണിയാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത